umaga na naman Adalas Naiisip ko Kaya lang ako nagigising Dahil kinakausap ako ng nanay ko sa aking mga panaginip Araw-araw ito lang nihintay ko buwan-buwan meron akong mga pasalubong bagong shirts bagong shoes walang pinagbago welcome sa aking mundo Former student ni father mo ng dad ko. My dad thinks highly of him. Pero naniniwala ako. Respect is not demanded. It's earned. Good morning, family. My dear Bosconians, all Bosconians are bobo because they give their best in all they do. Bosconians don't settle for less. You're not a Bosconian if you are not bobo because bobo means bring out the best in ourselves. Violin dahil sa kanya. Sabi niya, try ka muna daw, kahit ayaw ko nang una. Just give it a chance, sabi niya. Ayun, nagustuhan ko rin. Your dad? First day ko kanina sa new school ko. Magte-text na nga lang, wrong send pa. Parents, you know naman how parents can get busy and distracted at times, di ba? Alam ko. Alam na alam ko. All the time. Parents. Ano yun pa siya magtatanong ng house school, house school? Give your dad a chance. No way. 
Bakit ko siya bibigyan ng chance? Ever since naman, nung mahalaga lang naman sa kanya ang business niya eh. Yes. Hindi totoo yan. Ano yung test kanina? Ay hindi, ang hirap. Hindi mo brace na ka na lage ko? Sus! Mahirap, hindi ka nag-review. Grade conscious ka kasi. Hindi naman. Ayoko lang talagang bigyan ng isa pang rason yung dad ko para mag-isapan siya. Guys, 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 kilala nyo ba to? Good morning, family! Bosconians don't settle for less. You're not a Bosconian if you're not Bobo. Because Bobo means bring out the best in ourselves. Bakit? Lawrence, I'm very impressed. You have a good memory. Magaling ka din mag-impersonate. Kaso sa tingin ko dapat ganito yun. Good morning, family. Ang mga Baskonyan sa'y bobo! Kamusta naman kayo dyan? Submit Sanchez. Ayos lang kayo dyan. Masaya nyo ha. Swerte ka, cool si Father Mon. Bakit? Mukha naman siyang ingon pag sinasabi yung good morning family eh. Yung mga sa gilage, labs sila ni Father Mon. Ano yung gilage? Yung mga naglili mo sa labas. Ah, yung pinagsaswimming niya sa pool. Oo. Oh. Okay. May, may scholar din dito sa FADS eh. Oo nga. Share mo lang. Nibahasa, apatiskid ka kasi. Hindi po. Gabi na ah! Ay! Lawrence! Ba't di ka pa umuwi? Hinihintay ko po sila Sanchez. Ah! Masap tayo? Sige po. Nakita kita kaapon. Napasaya mo ang mga bata. Hindi ko po ginagawa yan para magpa-impress. Tulad nung pag-impersonate mo sa akin? Nung nasa Don Bosco Tondo pa ako, kahit na nung nasa seminaryo na ako, ginagaya ko ang mga pare. Di na bago sa akin ang ganyang kalokohan, Lawrence. But you have a good heart. Yan ang mas nakikita ko. Nagkaroon ako ng estudyante eh. Pangalan niya, Ronald. Grade 1 siya nung namatay. Siya lagi ang nagpapaalala sa akin na napakaiksi ng panahon. At ang dami-dami nating sinasayang na pagkakataon. Kaya ito ang sinasabi ko sa'yo, Lawrence. Malamang ayaw mo marinig pero kailangan mong maunawaan. Sa buhay, at sa mundo, maraming second chances. Ibigay mo to sa pamilya, sa mga kaibigan, sa kapwa-tao. At mas mahalaga, kunin mo ito para sa sarili mo.
yung saif gusto mo? Parts out namin kanina. Ayos naman yung grades ko. Masado nga lahat eh. Pero, lala na. Yung tatay ko, hindi pa rin ako kontento. Friends, I know you did your best. Pero, pero baka hindi niya lang nakita yun. But, but I do know, you're doing everything you can. Friends. Friends, I see you. Pinutusan po ako ng dad ko. Magpapamisa po. Death anniversary po kasi bukas ng mom ko. Nasama uh, ko siya sa aking special intentions. Salamat po, father. Pero naniniwala po ako na kung nasan nun po siya ngayon, okay po siya. At ikaw, Lawrence? Okay lang ako, Father. Mauna na po ako. Lawrence. Kapag may pinagdadaanan tayo, mahirap maniwala. Madaling nakalaya na pinabayaan na tayo, iniwan sa ere. Magtiwala ka lang. Sa kanya, sa mundo, sa sarili mo. Try ko pong tandaan yan, Father. Lawrence, 
Sinabi ni Pasha, hinawa ka niya ng doong relo mo. Tinukuha niya po. Ito po yung huling regalo sa akin ng mami ko bago siya mamatay. Naintindihan kita. Nawala na din ang nanay-nene ko. She died seven months before my ordination. Naalala ko pa ang iyak ko nun. Parang bata. Siguro, kapag nawala ang mga taong pinakamamahal natin at naiwan tayo, pakiramdam natin na daya tayo. But you can't let anger get the better of you. Hindi po ako nag-help ng walang rason, Father. Ayoko lang po yung may nakikiram ng mga gamit ko. Okay. I'll give you and Pasha a chance. Hindi ko papatawag ang mga parents nyo. But I'll talk to your father after your class retreat. Lawrence 
magpakumbabaka, magpatawad, magingi ng tawad. Father, bakit ako ang kailangang humingi ng tawad? Dahil matanda siya, ako bata. Dahil pare siya, hindi pwedeng siya ang mali. Automatic ako may sala. Nagkamali siya, Lawrence. Kaming mga pare, hindi kami, hindi kami perfecto. Tao lang rin kami. Pamilya ko po ang dinamay niya, Father. Hindi sa Diyos para sabihin na hindi ako mahal ng magulang ko. Yung galit na yan, dahil ba sa pare na sumira ng tiwala mo o dahil sa tatay mo? Hindi ibang tao sa akin ang tatay mo, Lawrence. He was one of my best students. Ang totoo, you remind me of him. You have great potential, Lawrence. You have so much to offer. Kaya't nalulungkot akong nakita kang nagkakaganyan. Alam mo, hindi dapat ganyan. Hindi ka ganyan. Hindi galit yan nasa loob mo, Lawrence. Sugat yan. Pagmamahal yan. Kaya nasasaktan ka. Last year, Namatay ang mom ko. Pumasok ako sa seminaryo kasi kala ko mahanap ko dun yung purpose. Yung meaning of life. All that shit. Hindi pala. Yung nakikaut ako sa seminaryo. Siyempre hindi na duwa yung dad ko. Wala naman akong nagawang tama para sa kanya. So yun. My life was just one big mistake. Pakiramdam ko, wala. Wala na. Wala lang ako. Yung lowest point of my life. Bago ko nakilala yung girlfriend ko, si Iris. Sa kanya ko lang sinabi yung ginawa ko. Kahit dad ko, hindi alam. Nung hawak ko yung blade at hiniwan ko yung sarili ko. Naisip ko, hindi lang yung sarili ko, sinasaktan ko. Pati din yung mom ko. Kaya hindi ko tinuloy. Forgive me, Father, for I have sinned. My last confession was last year. I don't know why it's so hard to say the most simple of words to the one person who means the world to me. Maybe because when we lost your mom, I was reduced to being a boy, unable to say what's in his mind and heart, and afraid to show his feelings just like you, son. Lawrence, I'm sorry. I know I haven't been much of a father. When you were a kid, I was so busy making a living for our family that I missed out on many of your school programs Father and Sunday and my many promises to take you here and there and do things together until you stopped asking me to. 
I didn't know how to be dad to you anymore. That's my biggest failure. Not being the father you needed. Not being friends with my own son. I hope it's not too late for me. For us, please give me a second chance. I was so wrong to want you to be the best in the things that don't really matter. Because you already are the best of everything. You're the best part of my life. You're the best part of your mom. You're the best part of me. Florence, I am proud of you. I love you, son. Umaga na. Maga akong papasok. May brainstorming kami ng mga kaibigan ko. May binubuo kaming kwento. Para sa film fest, pinili ng grupo ang buhay ni Father Mon. Si Fads, kahit nasa Malaysia na siya. Kahit hindi na namin siya may interview in person. Through messenger lang kami nakakapagtanong. Madalas, late reply pa dahil busy siya. Ang totoo niyan, wala akong masyadong alam sa buhay ni Father Mon. Kung saan siya'y pinanganak, kung pilyo siya nung bata, kung nung teenager na in love siya. Ang mga hirap na pinagdaanan niya, mga oras na pinanghinaan siya, hindi ko may kukwento yun. Pero, ito ang alam ko. Pumasok ako sa Don Bosco, napuno ng galit sa tatay ko at sa mundo. Si Father Mon ang umulalay sa akin. Siya ang naniwala at nagtiwala sa akin. Hindi niya binitawan ng kamay ko hanggang mahanap ko ang daan pabalik sa pamilya at tahanan ko. Ang kwento ko at kwento ng maraming boss konyans, Boys Who Struggle and Win ay ang tunay na kwento ni Father Mon at ng kanyang bokasyon. Good morning, family! Family, kakamis, no? Kaya big thanks for this rare opportunity. And so I'll say it again, from the heart. Good morning, dear family.